ಸು ರಾಜನು ಬರುವ ಆ ಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ಬಾನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಿ ಬಾನಲ್ಲಿ ಬಿಂಚು ಮಿನುಗಿ ಮೇಘರೊಡನೆ ಇಳಿದ್ದು ಮೇಘದೂತರೊಡನೆ ಬರುವ ಅನ್ನೇಸು ರಾಜನು ಬರುವ ಆ ಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ಕರ್ತಾನು ಬರುವ ದಿನವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತುಂಬ ಆನಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲವೂ ಆ ದಿನವು ತುಂಬ ದುಃಖಕರವು ನನ್ನೇಸು ರಾಜನು ಬರುವ ಆ ಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಆ ಮೋಶೆ ಏನಾದನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಳೆಯಡುಂಬಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಭಾಗ ಬಹಳ ಪರಿಚಯವಾದಂಥದ್ದು ಪರಿಚಿತವಾದಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹೋದರಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಅದರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರ ಒಂದು ಜೀವನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಂತಹದ್ದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರ ಜೀವನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಆಗಿತ್ತು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ದೇವರು ಅವರ ಮೊರೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವರನ್ನ ಆತನು ತಾನು ನೇಮಿಸಿದಂತಹ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದರ ವಿಷಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಂತಹದ್ದು ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರನ್ನ ದೇವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೋಶೆಯನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಐಗುಪ್ತದ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದರೆ ಅವು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರವು ಎಂಬುದನ್ನ ಆತನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತರಬೇತನ್ನ ಆತನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ತರಬೇತನ್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಮೋಶೆ ತಿರುಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ಫರೋನನ ಆ ಒಂದು ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿಯಿಂದ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಅದನ್ನ ದೇವರು ವಿಭಾಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ 
ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ದಾಟಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವರು ಹಿಂದಟ್ಟಿ ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಕಟ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡದ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪ ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತ ನಿತ್ಯನಾದಂತಹ ತಂದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಆದಂತಹ ಆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ ಇಂಥ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಆಹಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಜ್ಞೆಗಳು ದಶ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ಸಿನಾಯಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇದೇ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರ ಆತ್ಮೀಯ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತನು ಯೋಚಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದ ಯೋಜಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡುವಂಥವನು ಸಹ ಆಗಿದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪ್ರಯಾಣ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ವಾಗ್ದತ್ತದ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವಾಗ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಲೋಕದ ದೇವದೂತರ ಆಹಾರವಾದಂತಹ ಮನ್ನವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲಾವಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂಡೆ ಒಳಗಿಂದ ನೀರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರ ದಾಹವನ್ನ ಆತನು ತೀರಿಸ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಿ ಹಿಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಕಾಲಾಳಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಆರು ಆರು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ದೇವರು ಪೋಷಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಅಂಥ ದುರ್ಗಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಆ ದೇವರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದಶಾದ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಆತನು ಹಲಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮೋಶೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಒಂದು ಪುರಾವೆ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಅವನನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಓದುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಒಂದೆರಡು ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ಈಗ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬದುಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನೇನು ಆಯ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮಗ ಅದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಯಹೋವನ ಮೋಷೆಗೆ ನೀನು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಹತ್ತಿ ಬಂದು
ಮೋಶ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಯಹುಷ್ಯವನ ಸಮೇತ ಎದ್ದು ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದನು ನೋಡ್ರಿ ಸಿನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೋಶೆ ಹೋದನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಅವನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ತನಕ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕಾದುಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಆರೋನನು ಹೂರನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಷ್ಟೇ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಹತ್ತಿರ ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಶೆ ಇವರು ಕರೆದ ತನ್ನ ಕೂಡ ಯಹೋಶವನನ್ನ ಸಹ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಯಹೋಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮೋಶೆ ದೇವರನ್ನ ಸಂಧಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯೋಶವ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗ ಈ ಭಾಗ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಮೋಶ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೋಶೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜನರನ್ನ ಕರೀತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಂತ ಹಾಲಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಕಾದುಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮೋಷಿ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರ್ರಿ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವೇಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಹ ಈ ಮಾತನ್ನ ಅಪೋಸಲ್ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ ತಿರುಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರಿಗೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರಿ ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎರಸ್ತೇನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದೂತರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೋಶೆ ಆ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬರೆದಂತ ಹಲಿಗೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಈ ಮಧ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೇರಿ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಆಫ್
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಆ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಅದರ ಒಂದು ಅರಿವಾಗ್ತದೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಅಪೋಸ್ತಲ್ರ ಆ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಹ್ ಕಲಿಲಾಯದವರೇ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಮೊದಲೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನ ನೀವು ಕಂಡಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ವಿಷಯ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಗಲಿದಾಯದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಕಾಶದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನ ನೀವು ಕಂಡಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತಿರುಗಿ ಅವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದ ನಡುವೆ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮೋಶೆ ಆ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಆತನು ಬಂದ ಅದರ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಿಸ್ತವೆ ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾದುಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಆರೋನನು ಹೂರನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೋನ ಹೂನ್ರು ಹೂರರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಶ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರಿಗೆ ಜಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕೈ ಸೋತು ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗ ಆರೋನ ಮತ್ತು ಹೂರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆರೋನ್ ಮತ್ತು ಹೂರರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಅಹ್ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮೋಶೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂತೇಳಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಅವ್ರ ಅವರ ಬರೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಜಗಳ ಬಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಅವರು ನಿಮಗ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮೋಶೆ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದು ಹೋಗುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಮೋಸಸ್ ಮೋಶೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಈ ಭಾಗ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಜನರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದ ಅವರು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೀಡರ್ ಮೋಶೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಮೋಶೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿದಾಗ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ
ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪುಳಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇವ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ನಿಮ್ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮೇಘ ಬಂತು ಆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತು ಯಹೋನ ತೇಜಸ್ಸು ಸೇನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ ದಿವಸ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಯಹೋನು ಮೇಘದೊಳಗಿಂದ ಮೋಶೆಯನ್ನ ಕರೆದ ಅಂತ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಹ್ ಮೇಘದೊಳಗಿಂದ ಅವನನ್ನ ಕರೆದನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಹೋನ ತೇಜಸ್ಸು ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಕಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಲ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು ನೋಡ್ರಿ ಬೆಂಕಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಹೋನ ತೇಜಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತ್ತಂತೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನಾಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಫುಟ್ ಹಿಲ್ ಆಫ್ ಸಿನಾಯ್ ಮೌಂಟನ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅವರು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಹೋನ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು ಮೇಘ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹ್ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಶೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಜ್ಞೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಆಚರಣೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಹ್ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರು ನಡೀಬೇಕು ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಗಳು ಧೂಪವೇದಿಯ ಕ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ದೇವರು ಅಹ್ ಮೋಶೆಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಿ ಇಸ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ದಿಮ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾಜಕರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ದೇವರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ವಿವರಿಸುವುದರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಆ ಸಿನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಲ್ ಸಿನಾಯ್ ಆದರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾ ಈ ಭಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹೋದರಿಯವರು ಓದಿದ್ರು ಅದು ನಮಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರಮ್ಯಕರವಾದಂತಹ ರಮ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ದೇವರ ತೇಜಸ್ಸು ದೇವರ ಮೇಘ ಇವೆಲ್ಲವುಗ
ಬರೆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಮೋಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿಯದೆ ತಡಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರು ನೋಡಿ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದ್ರು ನಲವತ್ತು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಮೋಶೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪಡೆದವನಾಗಿ ಈಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ನಲವತ್ತು ದಿವಸಗಳು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆಗ ಆ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೋಶೆ ಏನಾದ್ರು ನಮಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಹ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಆರೋನ್ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಹೇಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ ಮೋಶೆವು ಏನಾದನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಬಗೆ ಎಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೋಶೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೋಶೆ ಏನಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸವನ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಲವತ್ತು ದಿವಸಗಳಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವಧಿ ಅನಿಸ್ತು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರ್ ಟು ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಮ್ ಟು ವೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ದಿವಸಗಳನ್ನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂತಹ ಮೋಶೆಗೆ ದೋಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನ ಆತನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹದಿನಾರನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇನ್ ದೈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಇನ್ ದೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್ ಎವರ್ ಮೋರ್ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದೋಣ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಹದಿನಾರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವಿದೆ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಹದಿನಾರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಶ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಲವತ್ತು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಅಹ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಇಸ್ರಾ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸರ ಆಯ್ತ ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಥಯರ್ಡ್ ಏನ್ ಬಾಯ ಮೋಶೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂದಿರ್ಬಹುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ದೇವರ ತೇಜಸ್ಸು ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೋಶೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಶುಡ್ ಹಾವ್ ಬಿನ್ ಬರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗಾನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಅನಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬರದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗ ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಶೆ ಏನಾದನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನೇನೇನ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮುಗಿತ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಊಹೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಹ್ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇನು ಇಂಥ ಒಂದು ದೇವರು ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಅಹ್
ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ದೇವರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅವರು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾನಾಂದೇಶಿಕ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಂದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಘ ರೂಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೆರಳಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಥ ದೇವರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಳಿಗೆ ಅವರು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡಬಾರದು ಚಳಿಗೆ ಅವರು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರು ಕುಂದಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾಖವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂಥ ದೇವರನ್ನ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಏನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರುಣನಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ದುಃಖಕರವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಇಸ್ರಾಯಲ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕೀಳ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತದೆ ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವಧಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅವು ಮೋಶಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಧಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಎನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಥರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರು ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನ ಅಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮೋಶೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥೆಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ತಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಳಂಬ ಯಾಕೇನ ಈ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಘಟಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಗಲಿಬಿಲಿಗಳು ಮಾಡ್ತದೆ ವೈ ಡಿಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಸಮಯ ಸಾರದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಓದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಲಾಜರ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾದಂತಹ ಲಾಜರ್ನು ಸತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವೈ ದಿಸ್ ಡಿಲೇ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಡಿಲೇ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಆತನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ವೇಳಾಪತ್ರಿಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು
ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬಂದದ್ದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿತ್ತು ಆರೋನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜನರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅವರು ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ನಮಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅವರು ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಶಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲೇ ಆದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಜನರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಮೊದಲೇ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೋನಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಆ ಸಿನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಈ ದುರಾಲೋಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಅಯುಕ್ತ ದೇಶದಿಂದ ದೇವರವರನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾನಾನಿಗೆ ಹೋಗಲು ದೇವರು ಮಾಡು ಅವರಿಗೆ ಯಹೋನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಹ ತಮಗೊಬ್ಬ ದೇವರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಜನರ ಹೃದಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ಸಂವೇಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರನ್ನ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಸರು ಅವರನ್ನ ಆಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಸಹ ಬೇಕ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಆ ಸಂವೇಲನಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಸಂವೇಲನ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೊಬ್ಬ ಅರಸನು ಬೇಕು ಬೇರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರಸ ನಮಗೂ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಯ್ತು ನಾನು ಅವ್
ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನ ಓದ್ತೇನೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಿತವಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಭಾಗ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ not on our feelings not on our spirituality but on the on the lord jesus christ on the holy spirit of god devara vakyada jnana devara atmana nadisuvike yuvu nama jeevanadalli bahala avashya embadanna navu hosadumadike baruvaga yesu swami yaru mulukavagi namage sikkantha ee vishayagalanna navu hilkondu hoguvantaddu bahala avashya moshe enadanu ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತು ದಟ್ ಲೆಡ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ ಲೆಡ್ ದಮ್ ಟು ದ ಸಿನ್ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಐಡೋಲೈಟ್ರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅವರನ್ನ ನಡೆಸಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗ ಈ ಭಾಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಡವಾಯಿತು ಆದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ they made haste namage iga beku embadagi avaru hata maadi alli vilambada ondu phalavanna tama jeevanadalli anubhavistare mundhe innu aneka vishayagalalli bartakkanta adiyanu antandre janare idu beku embadagi heltare varthu aaronanu heludilla moorne dagi navu adu yen anthe heli antya vagi adi alli namage adu kandu bartu ee ondu vichara avaru yen maadta antandre ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗೊತ್ತಿರದಂತಹ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಮೋಶಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಸ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಆರೋದನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆರೋದನು ತನ್ನ ಆ ತಮ್ಮ ಮೋಶೆಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ಹಗುರಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೋಶೆ ಹೇಳಬಹುದಿದ್ದ ಏನಂತೇಳಿ ಹೂರನು ಆರೋನನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ರಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋನನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ದುಃಖದಾಯಕವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮೋಶೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಆರೋನು ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಆ ಒಬ್ಬ ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಜನರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವರಿಗೆ ಆತನು ಬೇರೆ ವಿಧವಾದಿರ್ತಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಆದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಆತನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಬದಲು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಆತನು ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ he obliges to their demand or request embadanna ee bhagadinda naavu kandukolteve idu nijavagiyu baala dukkakaravadanta dusthiti nayakara ondu aatmiya sthiti hegirbeku embadanna naavu tilkolteve ee bhagadinda ee divasagalu naavu nodteve enthantha vishayagalu nadita ive nayakara sthiti anta dukkakaravagi hogide savegalu biddu hogta ive janara sthiti ಎಂಥ ದುಃಖ ನಾಯಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ
ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಜೀವನ ನಮ್ಮದಾಗಿರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇಬ್ಬಗೆ ಜೀವನ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಹೀಗೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಎರಡು ದಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಮೋಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕ ಆದ್ರೆ ಆರೋನನ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಿಂದ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗಿದ್ದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ತವೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೆಹಮಿಯನ ಒಂದು ಜೀವನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿರಲಿ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವೇ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ನೆಹಮಾಯ ಅಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರಲೈಟ್ಸ್ ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಓದ್ರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವಿಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಹಣ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವಿಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನಮಗೆ ವಿಗ್ರಹ ವಿಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ನಮಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಾಗ್ತದೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಅದು ಅಂಕಿ ಅದು ಇರುವಂತಹದ್ದೆ ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳು ದೇವರ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗ ವಿಗ್ರಹಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತವೆ ಅದ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮುಂದುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಮೋಷ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರೋನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕ